Ahí vamos, vamos contacto, a ir claro. rápidamente a ver qué nos dice Cristian Rodríguez. Hola Cris, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Nico? A Marcia, a todos que están ahí en el canal, a los que miran la tele, buen día. Bien, 17 grados de temperatura, parcialmente nublado el cielo acá en Libertador, uh -huh. eh, con ganas de salir más el sol que nublarse, pero bien, arrancando la mañana. Cuando decimos bien, Cristian, teniendo en cuenta lo que pasó ayer, porque nos sorprendió a todos escuchar la información de esta tormenta otra vez en Libertador. ¿Cómo, cómo estuvo? ¿Se, ¿Se produjeron daños? ¿Hubo preocupación de la gente teniendo en la memoria tan fresquito el recuerdo? Lo que había sido hace dos semanas, este tornado claro, y demás, sí. ¿no? Sí, sí, bueno, fueron 140 milímetros en la madrugada del día este, sábado. Y bueno, el domingo todos, la verdad, nos sorprendimos porque la gente no, no tenía mucho para hacer porque fue impresionante la cantidad de agua. No es usual que llueva tanto, pero sí sabemos que una o dos veces en el año tenemos este tipo de lluvias. Como consecuencia de, obviamente, tanta agua, los canales que están alrededor del Libertador, los canales de riego, se desbordaron. Así también el, el agua que se acumula en la zona alta, baja, de, de una manera impresionante. Y bueno, y los vecinos, sobre todo del barrio 40 hectáreas y del barrio Estación, fueron los más afectados. Y como bien decían ustedes, este, también el hospital, ¿no? Lamentablemente el hospital tiene allí un desnivel, es como una pendiente, queda en la zona baja el hospital, se junta todo el agua del barrio y va a parar justo a esa esquina, generando, bueno, que se mete el agua por la guardia y recorra varios pasillos y se meta hasta inclusive en la zona donde está el tomógrafo, que es un, un aparato carísimo que el gobierno de la provincia hizo un esfuerzo tremendo para poder este, comprarlo, ¿no? Y la verdad que duele mucho cuando, cuando bueno, el agua está ahí, Vamos a ver, ahora en la mañana tenemos previsto ir al, al hospital para ver cuáles son los daños. Bueno, la verdad es que ya estaba golpeado el hospital con lo que pasó la otra vez y ahora de nuevo. Así que bueno, vamos a estar viendo cuáles son los daños. Bueno, ve, veíamos las imágenes y realmente bueno, es sorprendente ¿no? todo, todo lo que pasó allí con estos desbordes. Bueno, fue mucha mucha agua eh, la que cayó, ¿eh? no, no fueron dos gotas locas. O sea, mirá, mirá lo, lo, lo que... Lo que pudo causar, bueno, vemos ahí las imágenes en la ruta, con, el, con estos cortes, digamos, así que parece que pegó bastante fuerte allí, ¿no? Sí, bueno, lo que sí hay que decir, Marcelo, es la falta de previsibilidad que tiene la municipalidad para con estas cosas, la verdad que es increíble, porque no es que es nuevo esto, ¿no? Lo del hospital, la verdad que se hizo una obra como para eh, que no pase, y de igual manera sigue pasando. Hay un, un grupo de profesionales que planificaron esto y la verdad que uno no entiende cómo puede volver a pasar. Y lo otro que también fue muy afectado es la sucursal del Banco Macro, que uh -huh. es este, se metió el agua dentro de los cajeros, dentro del banco. La verdad es que era muy peligroso y se ve la cantidad de agua que eh, prácticamente cruzaba todo el barrio de La Loma y se metió, reitero, a la, uh -huh. a la sucursal del banco, eh, bueno generando obviamente la, la indignación de los vecinos porque las calles están destruidas, sobre todo lo que es la calle Jacarandá, es, es una calle que, que bueno, eh, los autos quedaron ahí en, en los pozos, ¿no? La verdad que no, no pudieron seguir recorriendo los vecinos que ya no saben qué hacer ante tanto descuido. Cristian, veíamos las imágenes en las redes sociales, ahí justo en la calle que Jacarandá, ahí en el barrio La Loma, de cómo los autos quedaron casi que hundidos, te diría, o cruzados, porque se dio el pavimento ahí, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Es un tema este, que ya se sabía, por lo general... Es, se había hecho una planificación de pavimentar toda la jacarandá, la verdad que eso finalmente no, no continuó, eh, bueno, las lluvias tampoco ayudan, pero bueno, habría que ver la manera y tratar de eh, ser un poco previsible con el tema de, eh, de lo que pasa en el tiempo estival, no estamos en un, en un momento de tiempo estival, claro. así que bueno, las cosas no, 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 se han, no se han hecho algunas medidas preventivas para evitar lo que pasó, ¿no? Bueno, he estado viendo las imágenes y realmente te llama la, la atención muchísimo. Mirá vos, eh, cómo, cómo los desprendimientos que hay. Eh, uh -huh. Yo creo que el, el periodo de, de, de pavimentación no es de ahora, viene de hace bastante tiempo. Se tendría que haber planificado, se tendría que haber dado una respuesta a los vecinos, porque pasa después estas cosas, como decimos, Cristian, eh, no, no se proyecta nada y de repente tenés una lluvia y mirá lo que produce. Eh, mirá lo que produce, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que es lo que viene, ¿no? Porque en definitiva este, están previstas nuevamente lluvias. El Libertador pasa que comienza a hacer un poco de calor, hay mucha humedad y se nos viene el temporal. Así uh -huh. que yo calculo que no es la última lluvia. Los que vivimos acá sabemos que, que, que siempre pasa, así que esperemos que no sea tan, 
tan tremendo como fue, reitero, en la madrugada del día este, domingo, cuando bueno la gente, sobre todo en las 40 hectáreas, las imágenes son doloris, dolorosas porque hay chicos que, que se han quedado sin colchón, que se han quedado sin ropa, la gente, sus cosas, las heladeras, uh -huh. los armarios, y es toda eh, una hilera de aproximadamente 50 casas que quedaron inundadas y que nadie los fue a ayudar. Claro. Inclusive me estaban llamando hoy para que vaya a verlos porque necesitan cama, necesitan colchones, ese tipo de asistencia, así que bueno, vamos a estar enseguida también por ahí. Bueno, vamos Ahora, a Cristian, eh, sí, eso, ¿eh? me, me llama la atención, te, te lo quería consultar, a ver si te acordabas, porque yo no recuerdo de que se produzcan dos tormentas en casi un, menos de un mes Nicolás. y que haya claro. tanto daño en la ciudad, ¿no? El, el primero pasó con la caída de árboles en el Ingenio, con lo que pasó en el Oscar Orías, y ahora lo que sucedió ayer, ¿no? Dos casi seguidas la, las tormentas tan fuertes en esta época, digo, eh, llama la atención un poco también, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tenemos a, algunos temporales y sí. lo que más preocupaba eh, a nosotros, sobre todo lo que vimos acá, es el tema de, del río San Lorenzo, ¿no? Que ustedes saben, claro. por ahí mm. puede generar alguna inundación. Se hizo un trabajo por parte de la provincia de recursos hídricos haciendo una canalización que la verdad dio resultados, eso hay que, hay que felicitar porque por ahora no hemos tenido inconvenientes. Este, y bueno, lo que sí, bueno, lo otro, ¿no? Lo de los canales y eso, la verdad es que habría que ver cómo se proyecta, cómo se organiza la ciudad, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Hay que, hay que ver. Estaremos, obviamente, hablando con las autoridades sobre este tema. Perfecto. Eh, ¿Qué otra información, Cristian? Bueno, estoy en la Escuela 107 San Martín de Porres, esto es nuevo. Nos acaban de avisar que entraron a robar de nuevo uh. en esta escuela primaria. Es una institución que sufre mucho porque tiene filtraciones en muchas de las aulas. Este, tuvieron que parar un solo día de clase, pero el sector... Una de las salas se, se llueve dentro de, de los grados, es losa, así que bueno, es una obra que va a demandar mucho dinero. Por lo pronto me dice la, la vicedirectora que, que entraron, se metieron en, en los depósitos, acá estoy viendo que, está, que están todas dobladas las puertas, eh, se entraron en todos en todo lados de la escuela, es como hicieron un paseo los delincuentes para llevarse cosas de los chicos. Qué bárbaro, ¿eh? qué bárbaro, qué bárbaro. Cuando te roban una escuela, la verdad que... Y porque perjudica a un montón de chicos eh, que tienen esta, esta ilusión, bueno, de, de ir a la escuela, que por suerte que, que se levantó el tema de las restricciones y demás, que, las, que los chicos pueden ir a clases presenciales y se dan con, con estas, estas situaciones, donde son los principales damnificados, porque vos rompes una escuela, robás artículos, digamos, eh, equipos de una escuela y estás perjudicando a los chicos, no a los docentes. Bueno, Marcelito, te dejo porque está la vicedirectora aquí esperándome para entrevistarla. Te mando un abrazo y nos estamos comunicando, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, y seguramente esta información la vamos a tener en los panoramas de noticias. Así que, bueno, adelante, adelante con eso, Cristian, y gracias por el contacto. Vale. ¿eh? Un abrazo. Eh, bueno, yo creo que vamos a ir de momento de una pausa.